Hello children. Hope you all are doing well at home. Today we are going to discuss a new grammar topic. It is very interesting topic. Rearrange and punctuate the sentences. Now children should ask what is a sentence? Sentence is a group of words which makes a complete sense. So for example, Ria is reading a book and they are playing. Both sentences have some meaning. You can see, Ria a kitab pad rahi hai aur ve khel rahi hai. So, ye sentences ka ek meaning hai na? So, let's see. You must remember that each sentence in English follows a pattern. First is subject, then comes verb and then comes object. And sentence should be rearranged based on this. So, जब भी हम कोई sentence rearrange करेंगे बेटा, जैसे ये जंबर sentence लिखा हुआ है आपके पास, hungry is the cat. आप देखोगे इसका कोई meaning नहीं है. तो आपको इसको rearrange कैसे करना है? सबसे पहले आपने subject find out करना है. तो subject जो है वो noun भी हो सकता है और pronoun भी हो सकता है. अब देखो, the cat इसमें noun है. तो आप पूछोगे नाउन की क्या डेफिनेशन है नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस एनिमल और थिंग तो यहां कैट क्या है नाउन नाउन तो हमने सबसे पहले लगाना है द कैट जो सब्जेक्ट है वो द कैट है तो हमने पहले उसको लगाना है इज क्या है बेटा इसमें हेल्पिंग वर्ब तो उसके बाद आएगी वर्ब वर्ब क्या है इज उसके बाद है हंगरी तो क्या सेंटेंस बना द कैट इज हंगरी और आपने ये चीज नोट की कि फर्स्ट लेटर है इसका कैपिटल है तो फर्स्ट लेटर ऑफ ईच सेंटेंस शुड बी कैपिटल एंड एट द एंड ऑफ सेंटेंस वी पुट फुल स्टॉप नाउ लुक एट द सेकंड सेंटेंस माय इज फादर ही तो आप देखो ये सेंटेंस भी इनकरेक्ट है जंबल सेंटेंस है तो आपको इसको ऑर्डर में कैसे लाना है इसको कैसे फ्रेम करना है आपने सबसे पहले आपने नाउन या प्रनाउन देखना है तो नाउन या प्रनाउन जो है वो सब्जेक्ट होता है तो इसमें प्रनाउन है ही तो हमने सबसे पहले लगाना है ही उसके बाद लगाना है हमने हेल्पिंग वर्ब इज माय फादर फादर इज ऑब्जेक्ट हियर देन पुट फुल स्टॉप तो आपने फर्स्ट लेटर देखो कैपिटल लगाया उसके बाद ये क्या था सब्जेक्ट ही क्या है यहां सब्जेक्ट उसके बाद आपने लगाया हेल्पिंग वर्ब फिर माय फादर फादर इज ऑब्जेक्ट देन फुल स्टॉप नाउ सम बेसिक टेक्निक्स टू रीअरेंज द जंबल सेंटेंसेस आर फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन देयर इज एनी जंबल सेंटेंसेस रिटन यू हैव टू रीड सेंटेंस प्रॉपर्ली फॉर मोर देन फोर टाइम्स तो आपको क्या करना है कि जंबल सेंटेंस को कम से कम चार बार आपने रीड करना है उसके बाद क्या है नंबर द जंबल वर्ड्स यू हैव टू यूज पेंसिल एंड नंबर दीज जंबल वर्ड्स एंड फाइनली एट लास्ट रीड द सेंटेंस एंड वॉच आउट इट मेक्स मीनिंगफुल सेंटेंस तो आपको क्या करना है एंड में जब आपका सेंटेंस को आप फ्रेम करोगे बेटा थोड़ा कॉमन सेंस भी लगाना होता है ओके okay? तो जब आप फाइनली जब सेंटेंस रीड करोगे तो इसका एक प्रॉपर मीनिंग निकलेगा तो देर आर सम रूल्स to rearrange jumble words into correct order देखो सबसे पहले हम subject लगाते हैं मैंने आपको ऊपर बताया था अभी subject जो है वो noun भी हो सकते हैं और pronoun भी उसके बाद आता है verbs तो आपको ये बात समझ लेनी चाहिए each sentence has a verb उसके बाद है preposition फिर है object अब इस example में आप देखोगे cats boxes jump into it is incorrect क्यों इनकरेक्ट है क्योंकि ये जंबल सेंटेंस है इसका तो कोई मीनिंग ही नहीं है सबसे पहले हमने सब्जेक्ट उठाना है तो सब्जेक्ट क्या है यहां नाउन कौन सा है कैट्स उसके बाद है जंप जंप क्या है इसमें मेन वर्ब या इसको एक्शन वर्ब भी बोलते हैं इनटू प्रीपोजिशन एंड बॉक्सेस इज ऑब्जेक्ट हियर तो कैट्स जंप इनटू बॉक्सेस इज करेक्ट सेंटेंस नाउ जंबल वर्ड्स को जब हम रीऑर्डर करते हैं तो कुछ बेसिक टेक्निक्स होती है ना तो सबसे पहले सब्जेक्ट आता है तो सब्जेक्ट वो नाउन भी हो सकता है और प्रनाउन भी और जो हेल्पिंग वर्ब है वो जैसे इज एम आर वाज वर हैज हैव और जो एक्शन वर्ब होती हैं जैसे ईटिंग ड्रिंकिंग वॉकिंग ओके 
उसके बाद क्या लगाते हैं हम ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नाउन और पर नाउन कुछ भी हो सकता है और उसमें कुछ अदर वर्ड्स भी होते हैं मैंने आपको अभी बताया था कि जब हम सेंटेंस फ्रेम करते हैं तो हमें उसमें थोड़ा सा कॉमन सेंस भी लगाना होता है जैसे माई टीचर हैज़ ट्रेन मी टू सॉल्व सच क्वेश्चन तो माई टीचर क्या है बेटा इसमें माई टीचर इज नाउन हेयर हैज हैज इज हेल्पिंग वर्ब ट्रेन इज मेन वर्ब मी इज ऑब्जेक्ट हेयर एंड टू सॉल्व सच क्वेश्चन आर अदर वर्ड्स सो आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड द क्राइटीरिया टू रियरेंज द सेंटेंसेस रियरेंज द वर्ड्स टू मेक कंप्लीट सेंटेंसेस हेयर इज अ वर्कशीट इन विच यू हैव टू प्रैक्टिस इट एट होम एंड राइट डाउन इन योर नोट बुक्स सो दैट यू विल बी एबल टू रियरेंज द जम्बल वर्ड्स ओके बेटा हैव अ नाइस डे बाय टू यू ऑल